Ciao, sono Luigi. Ciao, sono Yuki. Per nanoda.com. Dopo una settimana di pausa, siamo di nuovo qua. Con ok, sua. ma sì, ma rimediamo subito perché sì. vi presentiamo due bellissimi manga. Esatto, tu? inizio io, inizio mm. con Kobato delle Clamp, wow. edito da J-Pop. Tu sai benissimo cosa ne pensavo all'inizio, vero? Sì, 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 lui c'è una storia dietro. Ieri doveva scegliere il manga da recensire, quando ha visto Kobato ha detto no. Che... Tutto confettoso, tutto farò. rosa. Dopo 5 minuti che ha iniziato a leggere la che rideva. 2 sì. minuti. 2 minuti. Dire. Allora quindi vuoi raccontarci? Allora, la storia parla di Kobato, che è appunto una ragazzina mm. che ha un sogno, ossia andare in un luogo. Non è ancora ben specificato qual è questo luogo in quel numero. Per farlo deve riempire una bottiglia con i sentimenti delle persone. Lei deve aiutare delle persone in difficoltà e aiutando queste persone in difficoltà riuscirà a riempire questa bottiglia. Solo che nel primo numero lei questa bottiglia ancora non è riuscita a conquistarla perché il suo cane, Peluche, la, la sottoporrà a degli esami per riuscire a conquistare questa bottiglia. E allora da, da questi esami ho iniziato a ridere come un cretino. Perché ha detto, allora fammi vedere in giardino come ci si comporta Parco In un parco come ci si comporta Si è messa là, si è stesa due giornali sopra, si è messa in una panchina e ha fatto la barbona E beh, perfetto, no? Si comporta così E allora io, do, do, dopo, di che, dopo che ho letto questa, questa gag, ce ne sono tantissime altre Tutte demenziali, con i caratteri super deformed ho detto sì, Cobato è veramente un bel manga, mi è piaciuto subito Va bene, parliamo dell'edizione Parliamo allora. dell'edizione, allora diciamo che il prezzo è di 7,90 euro mm. Però vale la spesa, perché non ho mai visto un manga che ha la sovracopertina Adesso la tolgo, la sovracopertina in eh, trasparente. trasparente, in plastica trasparente. trasparente L'edizione è a colori, le prime pagine a colori che sono veramente bellissime Con anche il portfolio Cobato Special Portfolio alle, alle prime pagine bello, bello. Le pagine sono veramente spesse, non si vede, la, non si vede il dietro del, della pagina precedente o successiva. Secondo me merita davvero, è molto divertente, demenziale, ve lo consiglio. Bene, allora, cosa par- ci parli? allora parlando di bei prodotti, ne mm. abbiamo un altro qui, a me è piaciuto tantissimo. Stiamo parlando di questo, che è Alive. Alive. Ecco Vado a vedere al contrario. No, no, l'ha messo giusto adesso. Alive. Eh, sottotitolo Evoluzione Finale è un manga di Tadashi, eh, Tadashi Kawashima scusate Ce che è lo fai, sceneggiatore sì, e da Citoka che è il disegnatore eh, è ancora in corso in Giappone è arrivato al diciottesimo volume qua in Italia io ho letto i primi due forse è già uscito il terzo nel momento in cui vi sto parlando allora la storia va a parlare del nostro protagonista che è Taizuke Kano che vive insieme alla sorella che si chiama Yoko e ha due cari amici Irose e Megumi eh, inizialmente sembra una classica ambientazione universitaria ma succede qualcosa di incredibile eh, inizialmente la gente, le persone cominciano a suicidarsi senza Oddio. nessun motivo eh, sì, Così. Sì, sembra che non ci sia nessun motivo apparente e in realtà si scoprirà più avanti nella storia che questo è causato da qualcosa che viene dallo spazio qualcosa che viene dall'esterno Cthulhu! no non è Cthulhu, non è, Cthulhu. è un'invasione aliena silenziosa un po' come quella che avevamo visto la settimana scorsa un altro manga che abbiamo presentato mm. però questa è molto più eh, subdola e in qualche modo influenza anche alcune persone qualcuno riesce a resistere quindi non si suicida mm. proprio come Taizuke e poi vedremo anche qualcun altro molto legato a lui e acquisisce in buona sostanza dei poteri che gli permettono di fare delle cose incredibili e anche se vogliamo di uccidere delle persone con estrema facilità Violento? Non è così violento, guardate, io penso psicologico. che sì, c'è del psicologico, c'è anche dell'azione, i disegni sono estremamente puliti e a me piacciono tantissimo. L'edizione, parliamo dell'edizione, allora GP, eh, penserete, no? come l'altra volta mi hanno tagliato le tavole, no, è perfetta. La sovracopertina. Sì, ma ti ricordi che ci hanno detto, guardate che sono nella vostra, che c'è questo sì, problema. Sì, sì, beh, io sono contento che sia così perché... Meno male. Meno male, sì. Eh, in ogni caso guardate, sia per pulizia delle pagine, pulizia dell'inchiostro, consistenza, veramente un ottimo lavoro. Costa 5,90 euro, sono già disponibili come vi ho detto i primi due numeri, arriverà brevissimo il terzo, ma che veramente vi consiglio. Sì. Va bene, allora adesso, adesso è tornata la web directory. È tornata avevamo... la web directory che l'abbiamo lasciata nel cassetto per un po' di eh, tempo. Eh sì, perché avevamo tante novità esatto. da presentare. Oggi vi facciamo vedere un nuovo sito, quindi, mm-hmm. quindi ci, ci colleghiamo! colleghiamo! Bene, eccoci qua, oggi andiamo a vedere un nuovo sito per la web directory sì, che Andiamo abbiamo... a vedere webnaruto.com 
Ok, allora è un sito che è dedicato ovviamente a Naruto. A Naruto, che cosa c'è? Ci offre allora, le anteprime del manga di Naruto. Sì. Poi, Poi ci offre degli approfondimenti con delle pagine sui chakra, approfondimenti sui personaggi di Naruto. Certo. E poi... È un forum. Un forum dedicato proprio agli sì. appassionati della community. Allora, sì. andiamo un po' a spulciare. spulciare, andiamo un po' a vedere. Per quanto, riguarda... Piccolo, no? sì. allora, per quanto riguarda i contenuti, eh, devo dire bene perché eh, ci sono molti approfondimenti, stiamo vedendo ad esempio adesso sul chakra. la pagina sul chakra dove viene spiegato eh, punto per punto anche per chi vuole approfondire anche, anche per chi non lo tutto. conosce. Sì, anche per chi non lo conosce, quindi dal punto di vista delle informazioni molto bene. Uh-huh. Eh, c'è anche una pagina dello staff, così si vede chi sono le persone che ci stanno dietro a questo, secondo chi me. Eh sì, è molto positivo. È bello conoscere chi lavora dietro un sito, no? Esattamente, eh, sì. Poi? C'è un forum che abbiamo visto essere in linea con la grafica mm-hmm. del, del sito. Eh, carino, sì. La community attualmente ha una settantina di iscritti, però io penso che abbia tutto il potenziale per crescere, per crescere ancora. ancora. Eh, ci sono molti argomenti anche ben divisi nella grafica, quindi molto molto piacevole da questo punto di vista. Allora adesso andiamo un po' a analizzare dal punto di vista tecnico. E eh, qua lo devi fare tu sei. perché io ti ho visto Allora, va bene, va vai, bene, vai. dai. Andiamo un po' a vedere il codice. Io non isco. Ok. Allora, preannuncio già che ha un po' barato il nostro amico proprietario ah, sì? perché, sì, perché eh, ha parlato prima con me, ha già eh, sistemato tutto è oggi. Troppo facile. Va bene. Allora, per quanto riguarda il title delle pagine, mm? eh, va bene il modo in cui è stato scritto... Eh, presenta effettivamente il contenuto della pagina in poche parole ben targetizzate, quindi questo sicuramente, bravo, okay. azzeccato. Per quanto riguarda eh, le, eh, la semantica della pagina, quindi vai, vai, H1, H2, sì sì, adesso lo scrivo vai, vai. corretto, eccolo qua. Vai, vai, vai. H1, il titolo della pagina è molto simile al title, al tag title, quindi questo piace il motore di ricerca e aiuta mm-hmm. anche il tuo utente che viene a leggere il sito eh, per capire che cosa, di che cosa parla quell'articolo, mm-hmm. quindi molto bene anche da questo Bravo. punto di vista. Poi? Eh, per quanto riguarda la pulizia del codice fai un po' attenzione, utilizza uno strumento che si chiama U3C Validator per vedere se il sito è, com- è completamente standard U3C, alcune pagine lo sono, alcune no, quindi magari cerca di mantenerti su uno standard anche per garantire la piena compatibilità su tutti i browser e infine eh, l'unica cosa che vorrei sottolineare è che quando parli di un'anteprima di un episodio di, di Naruto eh, va scrivi bene qualche riga anche. Sì, sì, scrivi qualche riga di descrizione in modo che sia il motore di ricerca sia l'utente che ti visita sappia più o meno di che cosa, cosa stai parlando esatto. prima di aprire l'anteprima sì, perché i passi che hai fatto potrebbero esserti utili nel motore di ricerca per arrivare nella seconda nella terza posizione con quella determinata keyword non nella prima proprio perché ti manca questo piccolo particolare quindi sempre sì informativo e pensa prima al tuo utente, quindi alla persona che ti legge, mm. prima ancora del motore e vedrai esatto. che non sbagli di sicuro. D'accordo? Quindi, Bene. pagellina finale. Dirai di, tu. Eh sì, diciamo che diamo un bel 75 su 100 e quindi mm. puoi ancora migliorare ma molto bene. Complimenti. Bravo. Alla prossima. Ciao. Eccoci tornati dalla Web Directory. Abbiamo una piccola comunicazione per quanto riguarda le card. Sì, allora, e... vedo che molti di voi sono impazienti. Sì, abbiate un attimo di pazienza, dai. Sì, allora, ci vorrà un po' di tempo perché arrivino normalmente, da quando fate l'ordine, ci possono volere dalle 3 alle 4 settimane. Sì. Comunque, per le persone che non hanno ancora ricevuto la card, tra un paio di settimane... Non adesso, non tra adesso, un paio di settimane. Lo apriremo, tra un paio di settimane. Apriremo un post apposito dove potete mm-hmm. verificare se tutto è andato a buon fine quindi ci metteremo anche in contatto con Star e cercheremo un attimo di organizzare la cosa ma abbiate pazienza anche sì, perché voglio anche ricordare che siamo arrivati quasi stiamo rasentando le mille carte certo pensate alla povera Star Comics che deve stampare mille carte stampare mille, mille lettere imbustare così mettere l'indirizzo Bisogna quindi, fare le cose fatte per bene, per certo, non far arrivare certo. una card sbagliata da una persona. Abbiamo già preso contatto con tre sì. fiere del fumetto, quindi presto vi daremo anche indicazioni su come su utilizzare la card. Per gli sconti Intanto, alle fiere. Esatto, per gli sconti bene. alle fiere. Va bene, allora noi ci vediamo, ci la, vediamo settimana, la, settimana la, la settimana prossima. Vi ricordiamo che chiunque voglia essere presente sulla Nanoda TV, basta che ci invii un'email mm-hmm. con il video che vuole inserire. Sì. E noi siamo qui, sia per siamo la web directory, sia per i vostri filmati. Va bene? Va bene. Alla prossima! Ciao! Ciao.